জিউডলান জেনটিতে সকলকে স্বাগত জানাই প্রিয় বন্ধুরা দশম শ্রেণীর ভূগোল বিষয়ের প্রাকৃতিক ভূগোল অংশের তৃতীয় অধ্যায় হল বারিমণ্ডল এই অধ্যায়ের দুটি অংশ প্রথমে আছে সমুদ্র স্রোতের ধারণা এবং দ্বিতীয় অংশে আছে জোয়ার ভাঁটা সমুদ্র স্রোতের ধারণা ও জোয়ার ভাঁটা থেকে অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে বারিমণ্ডল অধ্যায় থেকে এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় যে সমস্ত অতি সংক্ষিপ্ত ও বহু বিকল্প ভিত্তিক প্রশ্ন আসতে পারে সেগুলি নিয়ে ভিডিওটিতে আলোচনা করা হয়েছে প্রথমেই সমুদ্র স্রোতের ধারণা ও সমুদ্র স্রোত সৃষ্টির কারণ সম্পর্কিত অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও তার উত্তর প্রথম প্রশ্ন ভূপৃষ্ঠের বারিমণ্ডলের শতকরা পরিমাণ কত একাত্তর দশমিক চার এক শতাংশ পৃথিবীর বৃহত্তম ও গভীরতম মহাসাগরের নাম কি উত্তর হবে প্রশান্ত মহাসাগর পৃথিবীর গভীরতম সমুদ্র খাতের নাম কি উত্তর হবে মারিয়ানা খাত যার গভীরতা এগারো হাজার তেত্রিশ মিটার এটি প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত পৃথিবীর বৃহত্তম মগ্ন চড়া গ্র্যান্ড ব্যাংক সমুদ্র স্রোত বিভাজন রেখাকে বলা হয় হিম প্রাচীর পরে প্রশ্ন সমুদ্রের জলরাশির চক্রকার গতি জায়র বলে পৃথিবীতে জায়রের সংখ্যা হল পাঁচটি সমুদ্র জলে ভাসমান বিশাল বরফের স্তূপকে হিমশৈল বলে উষ্ণ ও শীতল স্রোতের মাঝের বিভাজন রেখাকে বলা হয় হিম প্রাচীর মাদাগাস্কার ও মোজাম্বিক স্রোত মিলিত হয়ে আগুল হাস স্রোত সৃষ্টি করেছে পরে প্রশ্ন সমুদ্র স্রোতের চক্রাকার গতিকে জায়র বলে প্রশান্ত মহাসাগরের শীতল স্রোতের নাম হল বেরিং স্রোত পেরু স্রোত বা পেরু স্রোতের আর নাম হচ্ছে হাম্বোল্ড স্রোত আর ক্যালিফোর্নিয়া স্রোত এগুলো হচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগরের অন্যতম শীতল স্রোত উষ্ণ ক্রোশীয় বা জাপান স্রোতের প্রভাবে শীতকালেও জাপানের উপকূল উষ্ণ থাকে তাহলে জাপান উপকূল উষ্ণ থাকে কোন স্রোতের প্রভাবে উষ্ণ ক্রোশীয় স্রোতের প্রভাবে যার আরেকটি নাম হলো জাপান স্রোত ঋতু পরিবর্তনে সমুদ্র স্রোতের দিক পরিবর্তন ঘটে কোন সাগরে উত্তর হবে ভারত মহাসাগরে এখানে হচ্ছে মৌসুমি স্রোতের দিক পরিবর্তন হয় ক্যালিফোর্নিয়া স্রোত প্রবাহিত হয় প্রশান্ত মহাসাগরে ক্যালিফোর্নিয়া স্রোত প্রবাহিত হয় ভুল লেখা আছে প্রশান্ত মহাসাগরে ভাদ্রুপ বা সেভেয়ার ড্রপ যন্ত্র কি এই যন্ত্রের সাহায্যে সমুদ্র স্রোতের জলপ্রবাহের পরিমাপ করা হয় তাহলে সমুদ্র স্রোতের জলপ্রবাহ পরিমাপ করা হয় কোন যন্ত্রের সাহায্যে উত্তর হবে ভাদ্রুপ বা সেভেয়ার ড্রপ যন্ত্রের সাহায্যে উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের শীতল স্রোতগুলির নাম বলো উত্তর হবে ল্যাব্রোডর স্রোত পূর্ব গ্রিনল্যান্ড স্রোত ক্যানারি স্রোত দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরের শীতল স্রোত কি ফকল্যান্ড স্রোত আর বেঙ্গুয়েলা স্রোত ভারত মহাসাগরের শীতল স্রোতের উদাহরণ দাও কুমেরু মহাসাগরীয় স্রোত এবং পশ্চিম অস্ট্রেলীয় স্রোত উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোত ও শীতল ল্যাব্রাডর স্রোতের মিলনে কি সৃষ্টি হয় উত্তর হবে হিমপ্রাচীর সৃষ্টি হয় বা হিমপ্রাচীর সৃষ্টি হয় কোথায় উত্তর উদাহরণ দাও উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোত ও শীতল ল্যাব্রাডর স্রোতের মিলন স্থলে হিমপ্রাচীর সৃষ্টি হয় অর্থাৎ যেটা উষ্ণ স্রোত এবং শীতল স্রোতের মিলন স্থলে হিমপ্রাচীর সৃষ্টি হয় পৃথিবীর সরপেক্ষা দ্রুতগামী সমুদ্র স্রোতের নাম কি উত্তর হবে উপসাগরীয় স্রোত প্রশান্ত মহাসাগরের উষ্ণ স্রোতগুলির নাম বল উত্তর ও দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত নিরক্ষীয় প্রতিস্রোত পূর্ব অস্ট্রেলীয় স্রোত ক্রোশীয় স্রোত প্রভৃতি আটলান্টিক মহাসাগরের উষ্ণ স্রোতের নাম বল উত্তর ও দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত নিরক্ষীয় প্রতিস্রোত উপসাগরীয় স্রোত ক্যারিবিয়ান স্রোত ব্রাজিল স্রোত প্রভৃতি ভারত মহাসাগরের উষ্ণ স্রোতের উদাহরণ কি মৌসুমি স্রোত আগুলহা স্রোত মাদাগাস্কার স্রোত মোজাম্বিক স্রোত প্রভৃতি হিমশৈল গলনের ফলে মগ্নচড়া সৃষ্টি হয় 
শৈবাল সাগর দেখা যায় কোন কোন সাগরে আটলান্টিক মহাসাগর এবং প্রশান্ত মহাসাগরে ভারত মহাসাগরের উত্তর অংশের স্রোত কোন বায়ু দ্বারা প্রভাবিত হয় উত্তরবে মৌসুমী বায়ু দ্বারা প্রভাবিত হয় সমুদ্র স্রোতের দিক বিক্ষেপ ঘটে কিসের কারণে পৃথিবীর আবর্তন গতির জন্য সমুদ্রের মাঝে স্রোতহীন আগাছাপূর্ণ অংশকে কি বলা হয় উত্তরবে শৈবাল সাগর পরে প্রশ্ন নরে উপকূল বরফমুক্ত কেন থাকে উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের প্রভাবে হিমপ্রাচীর বরাবর কেমন আবহাওয়া থাকে হিমপ্রাচীর যেখানে সেখানে শীতল এবং উষ্ণ বায়ুর মিলন হয় এখানে কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়া দেখা যায় গ্র্যান্ড ব্যাঙ্ক স্থানটি কিসের জন্য বিখ্যাত গ্র্যান্ড ব্যাঙ্ক হচ্ছে পৃথিবীর বৃহত্তম মগ্নচড়া এখানে বাণিজ্যিক মৎস্য চাষের জন্য বিখ্যাত পৃথিবীর বৃহত্তম স্রোতের নাম কি আন্টার্কটিকা উপমেরু স্রোত গায়র গায়ক গায়র কি বা জায়র কি প্রশান্ত আটলান্টিক ভারত মহাসাগরের উপক্রান্তীয় অঞ্চলে উষ্ণ ও শীতল স্রোতগুলি পৃথিবীর আবর্তন সৃষ্ট করিউলিস বলের প্রভাবে বেঁকে ও পরস্পর মিলিত হয়ে যে জলবাত্তের সৃষ্টি করে তাকে জায়র গায়র বা কুণ্ডলী বলে ইতিপূর্বে এটা প্রথম দিকে আলোচনা করা হয়েছে পৃথিবীতে জায়র বা গায়র আছে মোট কয়টি পাঁচটি সাগরে পাঁচটি জায়র বা গায়র আছে পরে প্রশ্ন এলিনোর প্রভাবে সবচেয়ে বেশি দেখা যায় এলিনোর প্রভাব সবচেয়ে বেশি দেখা যায় কোথায় উত্তর হবে প্রশান্ত মহাসাগরে এলিনো কি দক্ষিণ আমেরিকার পেরু ও চিলির উপকূলে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে দুই থেকে সাত বছর অন্তর ডিসেম্বর মাসে যে দক্ষিণমুখী অস্থির উষ্ণ স্রোত সৃষ্টি হয় তাকে এলিনো বলে এলিনো শব্দটির বাংলা করলে অর্থ হয় শিশু খ্রিস্ট এবং এলিনো স্পেনীয় শব্দ একে ইংরাজি করলে অর্থ হয় ছোট্ট ছেলে এলিনো যখন আবির্ভাব হয় এলিনো তখন ভারত সহ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় খরাস পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় আমরা পৃথিবীর মানচিত্রে বিভিন্ন সমুদ্র স্রোত লক্ষ্য করছি আমরা যদি প্রথমে আটলান্টিক মহাসাগরে দেখি আটলান্টিক মহাসাগরের নিরক্ষীয় অঞ্চলে দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত এবং উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত এই স্রোতগুলি সব হচ্ছে উষ্ণ স্রোত এর থেকে আসে ক্যারিবিয়ান স্রোত তা থেকে উপসাগরীয় স্রোত উপসাগরীয় স্রোত আবার বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে উপরের দিকে আমরা উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরীয় স্রোত দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে এই যে স্রোতগুলো বললাম আবার দক্ষিণ গুলাতে হচ্ছে ব্রাজিল স্রোত তাহলে ব্রাজিল স্রোত দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত উপসাগরীয় স্রোত উত্তর আটলান্টিক স্রোত এই স্রোতগুলো সব হচ্ছে উষ্ণ স্রোত চিত্র আরও দেখতে পাচ্ছি যে ক্যানারি স্রোত একটি শীতল স্রোত উত্তর দিক থেকে দক্ষিণে আসছে আরও দেখতে পাচ্ছি যে আফ্রিকার পশ্চিম ভূগোল দিয়ে যাচ্ছে বেঙ্গুয়েলা স্রোত এটি শীতল স্রোত আটলান্টিক মহাসাগরে দক্ষিণ আছে কুমেরু স্রোত এটি শীতল স্রোত উত্তর দিকে আমরা যদি দেখি গ্রিনল্যান্ডের পূর্ব দিক থেকে একটা স্রোত আসছে পূর্ব গ্রিনল্যান্ড স্রোত এটি হচ্ছে ঠান্ডা স্রোত আবার গ্রিনল্যান্ডের পশ্চিম দিক থেকে আসে ল্যাবরা স্রোত এই ল্যাবর স্রোতটিও ঠান্ডা বা শীতল স্রোত আমরা যদি ভারত মহাসাগরে যাই এখানে চিত্রে দেখতে পাচ্ছি যে দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত আগুলা স্রোত এখানে আগুলা স্রোত দুটি স্রোতের মিলনে তৈরি হয়েছে এক হচ্ছে মাদাগাস্তার স্রোত আর মোজাম্বিক স্রোতের আর উপরে দেখতে পাচ্ছি সোমালি স্রোত এখানে হচ্ছে সোমালি স্রোত হচ্ছে মৌসুমি স্রোত একটা অংশ এগুলো কিন্তু সব হচ্ছে ভারত মহাসাগরের উষ্ণ স্রোত ভারত মহাসাগরে যদি বলা হয় শীতল স্রোত কোনগুলো তাহলে আমরা চিত্রের নিচে দেখতে পাচ্ছি কুমেরু স্রোত শীতল স্রোত আবার এই অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিম উপকূল দিয়ে যাচ্ছে পশ্চিম অস্ট্রেলীয় স্রোত এটাও ভারত মহাসাগরের শীতল স্রোত আসছে আমরা প্রশান্ত মহাসাগরীয় স্রোত প্রশান্ত মহাসাগরীয় স্রোতের যদি আমরা শীতল স্রোতগুলো দেখি তাহলে নিচে অংশে দেখতে পাচ্ছি কুমেরু স্রোত এই কুমেরু স্রোত দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূল বরাবর প্রবাহিত হচ্ছে পেরু দেশটির পাশ দিয়ে যখন যাচ্ছে এটির নাম হয়ে আছে পেরু স্রোত পেরু স্রোতের আরেকটা নাম হচ্ছে হাম্বল স্রোত তাহলে পেরু স্রোত কুমেরু স্রোত আর উপরে দেখতে পাচ্ছি ক্যালিফোর্নিয়া স্রোত উপর থেকে নিজে আসছে এটিও ঠান্ডা স্রোত তাহলে ক্যালিফোর্নিয়া স্রোত পেরু স্রোত কুমেরু স্রোত আবার প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব উপকূলে ওয়াশিও স্রোত বা বেরিং স্রোত বেরিং সাগরের উপর দিয়ে আসে বেরিং স্রোত এগুলো হচ্ছে সব শীতল স্রোতের উদাহরণ যদি বলা হয় যে প্রশান্ত মহাসাগরের উষ্ণ স্রোত কোনগুলো তাহলে আমরা চিত্র যদি আর একটু ভালো করে দেখি যে এখানে দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত এগুলো হচ্ছে উষ্ণ স্রোত এছাড়াও আছে কি পূর্ব অস্ট্রেলীয় স্রোত ক্রোশীয় স্রোত বা জাপান স্রোত এগুলো হচ্ছে সব প্রশান্ত মহাসাগরের অন্যতম উষ্ণ স্রোত এবারে আমরা বারিমণ্ডল অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশে জুয়ার ভাটা জুয়ার ভাটা অংশের অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তরগুলো দেখে নেব 
প্রথমে জোয়ার ভাঁটা সৃষ্টির প্রধান কারণ কি জোয়ার ভাঁটা সৃষ্টির প্রধান কারণ হলো চাঁদ ও সূর্যের আকর্ষণ তবে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা থাকে চাঁদের পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব কত তিন লক্ষ চুরাশি হাজার কিলোমিটার পৃথিবীতে কোনো স্থানে জোয়ার ভাঁটা হয় কতবার দুবার জোয়ার হয় এবং দুবার ভাঁটা হয় জোয়ার ও ভাঁটার মধ্যে সময়ের পার্থক্য ছ ঘন্টা তেরো মিনিট জোয়ার ও ভাঁটার মধ্যে সময় পার্থক্য হবে ছ ঘন্টা তেরো মিনিট দুটি মুখ্য জোয়ারের মধ্যে সময়ের ব্যবধান হবে চব্বিশ ঘন্টা বান্ন মিনিট একটি মুখ্য জোয়ার ও একটি গৌণ জোয়ারের মধ্যে সময়ের পার্থক্য হয় বারো ঘন্টা ছাব্বিশ মিনিট মরা কোটাল যে তিথিতে সংগঠিত হয় সেটা হলো কৃষ্ণ ও শুল্ক পক্ষের অষ্টমী তিথিতে এই সময় চাঁদ এবং সূর্য পৃথিবীর সমকোণে অবস্থান করে ভরা কোটাল বা তেজ কোটাল যে তিথিতে সংগঠিত হয় তার নাম কি আমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে পৃথিবী ও চাঁদের মধ্যে দূরত্ব যখন সর্বাধিক হয় তখন তাকে অ্যাপোজি অবস্থা বলে এই সময় পৃথিবী এবং চাঁদের মধ্যে দূরত্ব হয় চার দশমিক শূন্য সাত লক্ষ কিলোমিটার পৃথিবী ও চাঁদের মধ্যে দূরত্ব যখন সবচেয়ে কম হয় তখন তাকে বলে পেরিজি অবস্থা এই সময় পৃথিবী এবং চাঁদের মধ্যে দূরত্ব হয় তিন দশমিক পাঁচ ছয় লক্ষ কিলোমিটার পৃথিবী পৃথিবী চাঁদ ও সূর্য একই সরলরেখায় অবস্থান করলে সেই অবস্থান করলে তাকে বলে শিজিগি পৃথিবীর চাঁদ ও সূর্য যখন একই সরলরেখায় অবস্থান করে তখন তাকে শিজিগি বলে চাঁদ ও সূর্যের মাঝখানে পৃথিবী এক সরলরেখায় অবস্থান করে কোন তিথিতে উত্তর হবে পূর্ণিমা তিথিতে পূর্ণিমার সময় চাঁদ ও সূর্যের মাঝখানে কে থাকছে পৃথিবী থাকছে চাঁদ সূর্য এবং পৃথিবী একই সরলেখা থাকছে তবে চাঁদ এবং সূর্যের মাঝখানে তখন থাকছে পৃথিবী এটা হচ্ছে পূর্ণিমা হয় তখন পূর্ণিমা তিথিতে সিজিগি অবস্থা যেটা হয় তাকে বলা হয় প্রতিযোগ প্রতিযোগ তাহলে প্রতিযোগ কি পূর্ণিমা তিথিতে যে চাঁদ সূর্য এবং পৃথিবী একই সরলরেখা থাকে অর্থাৎ চাঁদ ও সূর্যের মাঝখানে থাকছে পৃথিবী থেকে একই সরলরেখা যখন অবস্থান করছে সেই সিজিগি অবস্থাটাকে বলা হচ্ছে প্রতিযোগ পৃথিবী এবং সূর্য দুদিকে থাকছে এবং মাঝখানে থাকছে চাঁদ এবং তিনটি একটি সরলরেখা অবস্থান যখন করবে তখন তাকে কি বলা হবে আমাবর্ষা তিথি আর আমাবর্ষা তিথিতে যে সিজিগে অবস্থা সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় সংযোগ বান্ডাখা কি ভরা কোঠালের সময় সমুদ্রের জল স্ফিত হয়ে পাঁচ থেকে সাত মিটার উঁচু হয় নদী মোহনার মধ্যে দিয়ে দ্রুত গতিতে নদী অভ্যন্তরে প্রবেশ করে প্রবল জলোচ্ছ্বাস ঘটায় তাহলে সমুদ্রের জল নদীতে প্রবেশ করছে এবং নদী মোহনায় প্রবেশ করে নদীর জলের উচ্চতে পাঁচ থেকে আট মিটার উঁচু করে দিচ্ছে অর্থাৎ জলের উচ্ছ্বাস ঘটাচ্ছে একে বান ডাকা বলে সারাসারি বান দেখা যায় কোথায় আমাদের পশ্চিমবঙ্গের হুগলি নদী এছাড়া টেমস ইয়াং সিকিয়াং নদীতেও বান ডাকা লক্ষ্য করা যায় আজকে আমরা আলোচনা করলাম দশম শ্রেণীর প্রাকৃতিক ভূগোলের তৃতীয় অধ্যায় বাড়ি মণ্ডলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বহু বিকল্প ভিত্তিক প্রশ্ন ও অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন এবং তার উত্তর পরবর্তীতে এই ধরনের ভিডিও পাওয়ার জন্য জিও লার্ন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটিতে চাপ দিয়ে রাখতে ভুলবেন না সমগ্র ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ